9. August 2018, 5.05 Uhr, Windows 7 in 3 Zeit. Na, höre ich mich selber? Zum Beispiel, der ist die Freistream. Freitag, 17. August 2018, 5.05 Uhr, Windows 7 in 3 Zeit. Läuft. Test, test, test. Das ist ein, das ist ein. Oh. Sind wir noch fleißig am Bauen? Letzten zwei, anderthalb Stunden oder so. Und mir geht langsam das Eisen aus. Ich muss ständig meine Tür kaputt halten. Gott, ist das kaputt. Alter. Nein! Tschüss. Warum? Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Hallo! Ich darf da nicht drüber. Leute. Was ist denn hier? Wieso können die da drüber? Ihr habt da nichts drüber zu kommen. Jetzt platzt mir vielleicht der Wagen.
noch. Und wieso können die auf einmal alle rennen? So was lässt man sich nicht entschieden. Ich muss jetzt mal jetzt so oben hoch sein. Scheiße. Das ist mir nie was, das ist halb eins. Das ist noch nie das. Ach Scheiße, ich muss weiter gehen.
bestens. Warum sprichst du mich? Oh, wer macht denn sowas? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, das macht sich auch. Ach, was macht denn der für einer Scheiß? Los, treff ihn. Warum ist das jetzt passiert? Folia. Endlich oh mein Gott dann.
Und das sieht auch gut aus. Ach du Scheiße. Nicht ganz so krass. Übel. Also, das ist hübsch. So, ja, schlecht, jetzt können wir das ja nochmal versuchen. Das ist die Grundversorgung, oder ich denke jetzt hier. So, wie so ein Preis, ich finde wirklich alles. Alles attackiert. Oh, hier ist auch was. Man macht so viel Ruhe schlafen, wenn die Dinger ganz sind. Das können sie kommen, die Zombies. Noch einer, noch einer, für Scheibe da. Noch, das ist doch zum Kotzen. Genau das, was nicht passieren soll. Okay, ganz. So, nun versucht's nochmal, liebe Zombies. Dürfen sie es von der Theorie her nicht schaffen. Ach ja, die Dinger waren ja noch kaputt. Das brauchen wir da. Oh, alle drei Apartarten. Das ist heftig. Na gut.
Ich habe heute im Pfandautomaten einen 4,75 Euro Bon gefunden. Respekt! Holy Glückwunsch! So ein Glück hätte ich auch mal gerne. Freut mich für dich. Hallo Delfino, noch wach? War schon. So. Die vier Dinger sind übrigens die Säulen, die den Turm tragen. Mm. Der Keller ist fertig. Ich spiele schon wieder seit zwei Stunden. Na, hier jetzt noch oder schon wach? Alle meinen. <lacht> wieder wurden nicht ganz drei Stunden wieder munter. Ach du Ärmster. Du Defino, ich habe mir was überlegt. Ich habe mir überlegt, ich baue hier mal in dem Wehrbau Gemeinschafts. Äh, wie nennt man das? Eine Gemeinschaftswerkbank und eine Gemeinschaft Chemietisch, damit sich nicht alle wie eine Menschentraube um meine Tische in meinem Turm versammeln. Ist das eine gute Idee? Dürft ihr mehr als sicher sein, denn die Kellerwand ist doppelt, doppelt gewandet. Und davor gerade komplett repariert meine, meine Dingeling. Hier alles wieder repariert. Mein Graben ist war ganz... War natürlich noch nicht gut nachtsicher, versteht sich. Um Gottes Willen. Ich bin nur tagessicher. Sag mal, weißt du, ob jemand hier irgendwas gedreht hat? Seit wann können Zombies am Tag rennen? Wir haben jetzt zwei, drei Mauern Haufen gerannt, die Arschlöcher. So, Kerzen wollte ich aufhängen. Da war ja noch was. Und ich habe auf Amazon Kaminwurz gefunden. Sieht recht gut aus. Aber 20 Euro für 10 Würste? Was ist Kaminwurz? Seit Großmutters Tod hatte ich bisher keine mehr. Sie hatte sie immer in Hamburg gekauft, wo sie direkt aus Italien kam. Okay. Wollte schon vorschlagen, den Turm eine Werkstatt einzubauen, damit man auch, wenn er belagert wird, arbeiten kann. Richtig. Das wird hier geschehen. Wie schon gesagt, der Bunker ist im Moment das dichteste und festeste überhaupt. Und diese Säulen, die haben eine sehr, sehr wichtige Funktion. Die halten nämlich den gesamten Turm. Wenn die jemand einreißt, stürzt der Turm ein. Also die Zombies müssen durch die Zombiefalle und durch zwei Meter dicken Beton. Hier an der Stelle, wo die Säulen sind, sogar durch drei Reihen Beton. Ähm, ich glaube nicht, dass die jemals hier in den Keller hineinkommen. Und wenn, kommen sie auch nur auf der anderen Seite wieder raus. <lacht> das ist ein schöner Durchgang. Ich werde hier meine Chemiebank und so bauen und so. Eine Werkbank. Und vielleicht sogar noch eine Schmiede. Das ist wirklich alles aus Stahlbeton. Hier ist nicht ein einziger Stein. Ach ja, und der Dings hier wird jetzt komplett doppelwandig, ich mein Turm. Der wird komplett aus Beton. Jedes kleinste Steinchen wird aus Beton und das doppelwandig und hier an der einen Stelle sogar vierfachwandig. Ich zeige ich zeig das gleich mal wie ich das meine. Hier, wo schräg ist, ist es theoretisch vierfach. Also eins, zwei, drei, vier solche jeweiligen Dreiecke. Und dann zwei Reihen solche Schrägen. Das ist im Grunde genommen vier Ebenen, wo die Zombies durch müssen. Und hier bei Längsebenen zwei Ebenen, wo die Zombies durch müssen. Und wie ihr seht, mein gesamter Turm ist eingestürzt. Holy, erklären wir mal bitte, was Kaminwurz ist. Und, ähm... Ja, der, der, also die, das, das wird mir kein zweites Mal passieren, was mir heute passiert ist, der Fino. Nie wieder. Weil ich werde das von außen noch mit Stahl beschlagen. Es gibt tatsächlich einen Strömer, der sich von diesem Video live einen 10 Stunden Loop gegeben hat. Ich habe es überprüft. Mhm. Moment, mal anklicken. Oh mein Gott. <lacht> Okay, Holy.
Okay. Ja, und jetzt werde ich etwas sehr Unkonventionelles machen. Warte mal. Ähm Übrigens, wenn hier keine Klappe ist, schaffen es die Zombies drüber über diesen einen Stein. Muss ich auch dazu sagen. Ich will gesagt, die Klappe ist und bleibt Schwachstelle und die wird auch, das wird auch noch komplett äh, vor der nächsten Blutnacht geändert. Genau, hier haben wir vier Reihen und da drüber ist der Wehrbau. Ich habe jetzt was richtig Geiles vor. Ich Wort aber gleich. Und wer geht ans rote Telefon weckt UFO für mich? Zwei Reihen noch. Das war schon mal schräg, könnte, aber ich muss die noch mal rausklopfen. Wenn ich das hier oben auch dabei war, nicht machen möchte. Mit dem Rest mache ich was ganz Gruseliges gleich. Weißt du mal, wie ich das hier fertig betoniert habe? So, das wird außen sicherlich nicht mehr grün aussehen, der Streifen. Und ganz zum Schluss wird der Turm dann angemalt. Damit man denken könnte, er ist. Nicht aus bitte. Kaminwurz. Ich wieder noch ein Kind. Als mein Vater und mein Onkel Witze machten über Kaminwurz, war Kaminwurz. Diese Wurst wird im Kamin geräuchert. In Italien verliebte ich mich in diese Wurst. Ja. Oma kaufte so viele auf Lager, dass manche extrem hart wurden und die knapperte ich immer noch ab. Ganz abgesehen davon, dass es Fleisch ist, ist das seitdem mein Lieblingswurst. Okay. So. Ja, noch mehr von der Haustür hat jemand sein Auto laufen. Ist sehr nervig. Hm. Jetzt wird's brutal. Ach ja, auch mal ganz Krampe wegmachen. Du willst vor doch woanders hin, lass ein Auto woanders stückern. Ich hasse Menschen. Ah, Blutpaket muss da rein. Brillen müssen da rein. Geld muss da rein. Knochen müssen da rein. Können wir erst einmal zerlegen. Die brauche ich mir später neue. Oh, das Ding voll. Warum habe ich denn einen Mobetlenker bei mir? Ja, was ich Moped bauen soll, ich habe ja wieder schönes Zeug in der Kiste. Also die wollen machen gutes Zeug. Okay. Hm, da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und Eier kommt da rein. Federn. Federn! Federn! Ich hab Federn! Oh, endlich! Ich hab vorhin sogar Federn gekauft, weil ich zu faul war zu suchen. Ich kann Federn tatsächlich auch beim Händler kaufen. 
Könnt euch nicht vorstellen, wenn wir das auf den Schlips ziehen. So. Ja, jetzt ist doch schon langsam Licht hier. Das Teil, das Teil, das Teil, das Teil. Halt, stopp. Das brauche ich zum Stecken. Jetzt geht's los. Ach, Minecraft. Das ist schön an Minecraft, das deckt sich leichter. Das wird jetzt spannend, Leute. Passt du mal auf jetzt, ja. Weiß ich nehme ich das ganze Ding wieder ein. Wenn er dem anspringen würde. Es ist nämlich geometrisch leichter, eine Doppelwand von Grund auf von vorne zu bauen, als sie an diese anzupassen. Hat sich nur das Benzin reicht. Beton ist aber auch hart. Das glaube ich dir. Das mit der Geometrie, ja, das hat mich zur Weißglut gebracht. Ich müsste bei den schrägen Wänden diese ganzen schrägen Dinger alle einzeln rauskloppen und Vierecke dafür rein. Und da kann man es auch gleich ganz abreißen. Weil da bei diesen Doppelwänden, da bin ich fast verzweifelt. Da muss ich so viel einreißen, da ist es echt leichter, das ganze Ding einzureißen. Also trage ich jetzt bis zur zweiten Reihe ab. Ich kann ja mal runtergehen und es kurz erklären. Die gehen schön schnell kaputt. Ach, ist das angenehm. Nur wenn der Turm jetzt erstmal steht, den kann ich dann nie wieder umbauen. Den abzureißen ist unmöglich. Ja, der wird aus doppelt Beton. Und mehrere Zwischenstockwerke haben. Damit man sich die Höhe aussuchen kann, von der man die Zombies dann bekämpft. Ja, ich müsste von allen diese Zwischensteine hier rausnehmen. Ja. Und das ist so nervig. Bei den unteren beiden hier mache ich es. Hier immer diese Zwischensteine raus. Und da ich generell hier mit Stahlgitter arbeite. Anstatt diese hier doppelt zu betonieren und immer zu warten, mache ich es mir echt leichter, indem ich einfach alles abreiße. 
Aber nur solange mein Bohrer mitmacht. Wenn der Bohrer leer ist, dann lasse ich den Rest stehen. Und dann muss man nachträglich fünf Vierecke einsetzen und dann kommen erst wieder diese Zwischendinger her, diese eckigen. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe die Geom Geometrie jetzt durchschaut. Ach ja, und weil ich nicht so viele, so viele Pflastersteine habe und anfertigen will, setze ich alles nochmal neu einfach mit Stahlrüst. Beziehungsweise bis auf diese zwei Reihen, die mache ich jetzt manuell alles drüber, weil sonst hätte ich den Schriftzug außen nochmal abbauen müssen. Vielleicht muss ich es auch doch wegen der Farbe, weiß ich noch nicht. Genau, man muss halt immer diese nervigen Zwischensteine rausnehmen. Wenn man das Doppelwand ich machen möchte, bis ich das, durch, bis ich das geschnallt habe, muss ich zehn Wände einreißen. Wenn man denkt, nehme ich mal keinen Halbstein in einem Halbstein setzen. Das geht auch nicht. Man muss immer nur einen Halbstein rausmachen und dann Vierecke einsetzen. Also Vollsteine. Klingt nach einem guten Plan, ja. Und deswegen bis hierhin reiße ich alles ab. Nur hier bei den zwei Reihen habe ich es jetzt gelassen, weil da der Schriftzug Werbau vor draußen dran steht. Was kann sein, wenn ich ihn färben will, dass ich ihn trotzdem nochmal beißen muss. Bis jetzt, jetzt sind mir schon wieder Steine ausgegangen. Genau das will ich mal lieber alles mit Stahlrüst, da brauche ich nämlich nicht diese Pflastersteine anfertigen und so weiter und so fort. Und mit dem Bohrer ist es sehr schnell geschehen. Es ist nämlich sehr viel komplizierter, diesen Krempel hier auszumachen, wie nennt man das, äh, Lehmsteine, als wenn man einfach Steiris nimmt. Das nervig reparieren wieder. Und gleich kommt das nervige Nachtanken. Das bei den Dingen echt nur am Reparieren nachtanken die ganze Zeit. Oder bezog sich das mit dem guten Plan noch auf etwas anderes als nur das Einreisen? Geh endlich kaputt, es ist so nervig. Selbst, selbst, selbst mit, mit dem Bohrer hier ist Beton noch anstrengend. Aber die Zombies, die reißen das innerhalb von Sekundenbruchteil nieder. Aber ich brauche hier schwerstes Gerät, um Beton einzureißen. Da denkt man, Beton sei hart. Auch ich einen Spucker und radioaktive Zombies ist das gar nichts. Hier, zack, zack, boom. Ja. Wie schon gesagt, der Keller hat er schon. Die uneinnehmbaren habe ich 4-5 Stunden Arbeit reingesteckt in den Keller und jetzt hier ein paar mal alte Wände dran. Blub, 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 blub. Ach, hier ist noch ein Stück Beton. Ja, die Spucker reißen alles ein. Ich glaube, mit dem Turm reißen sie nicht mehr ein. Weil der wird unten noch mit, mit, mit Stahl beschlagen. Also da kommen auf die vierfache, vierfach Wände Beton noch mal eine Stahlschicht drauf. Und dann werde ich die Brücke anders bauen. Das ist auch gar nicht mehr rüber schaffen. Also theoretisch dürften die Spucker nur eine Schicht Beton durchschaffen. 
mit der gesamten Blutnacht. Theoretisch. Ich verwette meine gesamte Streamer-Karriere, dass die den bei der nächsten Blutnacht nicht einnehmen werden, die Zombies. Wird aber noch ein, zwei, drei, vier, fünf, naja, eine Woche werde ich wohl noch dranhängen an dem Ding. Aber dann ist das so ein Panzer. Dann sind auch die Stahlspitzen da unten aus, äh, nicht mehr aus Eisen, sondern auch aus Stahl. Die Spitzen werden auch noch gestahlt. Aber dafür muss ich halt eine Woche lang Eisen sammeln. Damit ich unten die Wände mit Stahl beschlagen kann, also den Sockel. Die ersten zwei, drei rein. Damit ich den mit Stahl beschlagen kann, muss ich eine Million Autos auseinandernehmen. Und die ganzen Spitzen oder zumindest auch mal eine Reihe davon wird auch noch aus Stahl. Das heißt, das härteste Material, was es in diesem Spiel halt gibt. Damit die nicht wieder nach 5 Sekunden die Spitzen durch haben. Ungefähr 1, 200 Kanister pro Reihe. Ne? Ich könnte es noch schaffen. Drückt mir Daumen, dass es Benzin reicht. Drei Reihen sind es noch, zweieinhalb. Naja, mal gucken. Du mu Ziel, da musst du mehr setzen. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, musst du live im Stream Fisch essen, wenn es schief geht. Nee. So verrückt bin ich dann doch noch nicht. Ach, jetzt ist das Ding wieder kaputt. Ja, ich wollte doch mal gucken. Nein, nicht reparieren. Hm. Der Bord. Ich wollte doch gucken, was der vom Bohrer hat, weil ich habe den Tag von 400er Bohrer irgendwo gesehen. Wir drehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den, den, den Turm mal komplett einreiße oder dass das sogar oben, dass die es geschafft haben, die Decke einzureißen. Also damit, nee, damit habe ich nie gerechnet. Dass sie zwölf Steinreihen hochspucken können und die Decke von unten einreißen. Und dass sie dann auch noch die Treppe hochgekrabbelt kommen und uns guten Tag sagen, oh, das war wirklich heftig. Da habe ich eine Woche lang dran gearbeitet und dann sowas. Das hätte ja mal gar nicht passieren dürfen. Aber auch nicht damit gerechnet, dass sie plötzlich oben auf dem Turm stehen. Ja, ich hätte ja nicht mal gedacht, dass die auf die unteren Socke kommen. Aber dass die... Die haben an der schwächsten Stelle, haben die den Turm. Da, wo nur eine Reihe dick war. Da, wo noch keine Vierfachwand war. Da an der schwächsten Stelle sind sie durchgebrochen. Aber jetzt ist der gesamte Sockel vierfach bzw. zweifach. Schade. Benzin alle. Ist schon ordentlich aus Leben zusammengekommen. Na dann hier, oh hallo. Oh hallo, voll wohl, ja. Jetzt hat er wieder Dorscht. Das sieht man auch auf dem Sack, wenn die alle elf Sekunden trinken. Muss man das Kamel skillen. Das 
Kamee habe ich glaube ich noch gar nicht gestillt. Oh, doch. Egal, volle Bulle. Oh, Hartigen haben wir es gesehen. Guck dir mal gleich diese, diese fette Wand an. Und hier sieht man auch schon mal dieses Ausmaß. Eine vierfache Wand. Die da durchkommen. Weiß ich, 24 Besen. So, aber kein Fisch. <lacht> ah, dass die Decke einstürzt, als ich unter der Decke da gebuddelte, aber das war natürlich das allerletzte. Aber es hat mir halt Motivation, jeden Beton nochmal von Grund auf neu zu bauen. Bis auf die Falle, die ist die alte geblieben. Aber aussehen wird er am Ende genau wie vorher, weil ich ihn anpinseln werde. Ach, jetzt ist er wieder. Wenn ich Kaffee trinke, dann wird er durstig. Dann jammert er da gleich wieder. Ich brauche was zu trinken. Ich denke mir nur, halt die Fresse, ich will bauen. Das sieht mir so auf dem Tanz jedes Mal mit dem Essen und Trinken. Und jedes Mal, wenn ich zu meinem Dorm hier sind da mindestens schon wieder zwei Schreier an der Tür. Und die rufen dann Zombies die dann angerannt kommen. Hier in meinem Dorm bin ich wenigstens beim Arbeiten total zombie sicher. Die Statik macht viel aus bei dem Spiel. Ein Block zu lang oder ein Stein, der zu viel dran hängt, alles bricht zusammen. Ja, das wird auch nicht mehr basieren, weil wie ich gerade gesagt habe, die Mauern des Turmes ruhen nicht einfach nur auf der Decke, sondern auf diesen Säulen hier. Weil die doppelte Mauer hier ist der Außenring um den Turm. Und hier auf den Säulen steht dann der Turm. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie was zusammenbrechen könnte. Auch das habe ich schon berechnet. Dass der Turm selber seine eigenen Säulen kriegt, damit auch das nicht mehr passiert. Denn der wird echt schwer. Hi Tienchen, noch oder schon wach? Hi Ella, noch oder schon wach? Du bist enttäuscht? Von mir? What? Warum? Dafür gibt es ja nun echt mal keinen Grund hier. Oh, au, au. Nicht fallen. Weil du zwei Stunden zu spät angefangen hast zu streben. Was? Ach, ich wollte heute gar nicht mehr. Und dann war mir zu langweilig, ich habe ihn doch noch angeschmissen. Hast du mich etwa wirklich beim Namen genommen? Kannst du knicken? Bei mir gibt es keine Verlässlichkeitsgarantien. Deswegen sage ich immer nur, falls ich streame, fange ich mit dir und die Uhrzeit an. Und nicht, dass ich zu 100% dann nochmal streame. Aber nur, falls ich streame, dann diese Uhrzeit. Damit man eine Richtlinie hat. Aber mein Leben würde ich nicht danach ausrichten. Das ist keine gute Idee. Schnappt sich ihr Liebchen, Eichhorn und schmust Holi kaputt. <lacht> nee, Holi, Holi kaputt schmust. Oh egal, jetzt bin ich ja da. Freuen! Holy, wusstest du, dass es noch jemanden gibt, der, die dein, der deine, der deine, deine Klappen-Smileys da hat? Du bist nicht der Einzige auf der Welt. Das ist schrecklich. So. Nur aber. 
Hier, der ist noch die und doppelt betonieren und das ist nervt. Halte Fresse, ich will nicht, dass dieser doofen Geräusche jetzt macht. Huch, ich hab Hunger, huch, ich hab Durst. Huch, mir ist zu kalt, huch, mir ist zu warm. Nerv, 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 wir bauen. So. Ich hasse das. Deswegen werde ich gleich eine Treppe bauen. Keine Leiter mehr fürs erste Stockwerk. Die Leiter kommt dann fürs dritte und vierte Stockwerk. Im ersten Stockwerk kommt wie zum Keller eine richtige Stahlbetontreppe, die die Zombies auch nicht mehr einreißen können. Na, die Theorie dürfen sie auch nie mehr rein. Aber selbst wenn sie reinkommen, können sie drinnen nicht mehr zerstören, weil drinnen auch nicht mehr aus Holz ist. Ich habe ja diese Treppe nur aus Holz gebaut, weil ich der absoluten Überzeugung war, dass die das nicht kaputt kriegen. Ziel ist da, freu, genau, freuen, alle mal Ausrufezeichen, Ziel. Und weil Holy da ist, alle mal Ausrufezeichen, Holy. Ach, jetzt ist das Werbau nicht mehr. Eine Pinsel. Ich muss bestimmte die Buchstaben. Weil man kann nicht. Äh, man kann nicht an den Buchstaben lang pinseln. Die Buchstaben zählen als vollständiger Block. Deswegen ich die Buchstaben wahrscheinlich doch noch abmachen muss. So, ist das, das ist mein neuer Werbau. Nicht mehr ganz so groß wie vorher, dafür viermal so dick. Nach der Keller, viermal so dick. Hier, diese beiden Streifen hier sind komplett die Kellerwand aus Stahlbeton. Diese beiden Streifen. Und dahinter kommt die erste Säule und die trägt dann den ganzen Turm. Ziel, wenn ich habe GOW5 vorbestellt. Nein, doch! Oh! Ziel, wenn du das mit mir spielst, schenke ich es dir. Verstehe ich nicht. Du musst es mir doch vorher schenken, damit ich es überhaupt mit dir spielen kann. Was ist das denn da? Hm. Mir spielt ja nicht mal jemand GOW4, das ist schon tragisch. Oh ja, da ist wirklich alles Beton ist. Ist nur unterschiedlich bemalt. Aber es ist doch noch nicht draußen. Ja, dennoch muss es mir vorher schicken, bevor ich es mit der spielen kann. Für Xbox bitte. So. Hierfür baue ich gleich, wenn ich die erste zwei Reihen beendet habe. Ich habe mal, mal geguckt, wie weit Ufos Keller entfernt ist. Das sind nicht immer fünf bis zehn Reihen. Das hätte er in unter zwei Minuten schippen können. Ich fasse es nicht, dass Ufo nicht mal diese kleine Aufgabe, die ich ihm zugeteilt habe, hingekriegt hat. Der hätte wirklich noch fünf bis zehn Reihen da noch weiter schippen müssen, wäre bei sich durch gewesen. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das ärgert. Doch, hier ich. Was du ich? Du spielst mit mir auch nicht, GOW. So. Ich muss mal gucken, wie viel Platz nimmt eine Werkbank ein, zwei, aber. Dann können wir da zwei Schmieden hinmachen, eine Werkbank. Oder da eine Werkbank und da eine Schmiede. Und hier einen Linkstisch. Ufo redet immer so viel mit dem Chat, dass am Ende die Arbeit. <lacht> Aber liegen wir. Ja, das ist Wahnsinn. Ufo spielt ja gar nicht. Das ist im Grunde genommen nur ein bisschen hin und her rennen. Ein, zwei Schaufeln, das war's. Doch ich spiele sehr gerne mit dir, GOW. Ja, warum tust du es nie? Ich habe ja hunderte Stunden GOW gespielt. Da hatte ich nicht mal Zuschauer. Du fragst mich bloß nie. Das muss ich dich auch noch vorher fragen. Ich werde es mir überlegen. Ich werde es mir überlegen. Ob ich das nochmal. Jetzt, wo ich dingssüchtig bin, wenn ich so da süchtig, ob ich das da noch hinkriege. Ich brauche noch vier weitere Kerzen. Hier müssen auch noch Kerzen rein. 
Jetzt trockne endlich mal, bis der Beton mal so trocknet. Na gut, bis der trocken ist, kann ich in Trost schon mal das andere machen. Was ich vorhatte, nämlich eine Werkbank und so bauen. Extra schöne Klauen haben wir bereitgelegt. Doch, ich habe nur GOW geschaut. Echt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Warum bist du nicht einfach mal mit reingekommen? Eine Runde Multiplayer mit mir. Wäre doch cool gewesen. Und hier kann ich jetzt Stahlrüste dazwischen machen. Deutlich besser. Ja, aber ich muss auch warten, bis es dort ist, dass es irgendwie zweifach betoniert ist. <lacht> hm, das hat was. Das erinnert mich an ein futuristisches Spiel, das ich mal vor langer Zeit auf Xbox 1 gespielt habe. Dieses Design. <lacht> Deswegen haben wir uns auf Facebook befreundet. Echt? Okay. War mein Fehler. Ich muss dich auch nerven und dir deswegen anschreiben. Muss ich mir merken. Menschen nerven. So. Generell muss ich mich mal dazu erwähnen, die Kampagne weiter zu spielen. Die habe ich so halb durch vielleicht. Und mal wieder so ein bisschen einzugrooven in GOW. Ich habe es fröhlichst vernachlässigt. Es kann ja nicht sein, dass ich nicht mal eine Kampagne durch habe und schon GOW 5 rauskommt. So. Jetzt brauche ich erstmal die Links. Ach, was ist das? in jeden einzelnen Block zurückkommt. Dann Jetzt baue ich auch schon mal eine Werkbank. Jetzt muss ich auch schon mal gucken, wie das geht. Ich habe schon ewig keine mehr gebaut. Klauenhammer ist klar. Schraubenschüsse, Schüsse, Schüsse, Schraubenschüsse. 20 Mechaniker Boards, 25 Eisen. Hm. Wehrbau. Ja, weiß nicht, was ein Wehrbau ist. Mittelalterlicher Begriff. So, wo ist der Clownhammer, den ich mir vor uns rechtgelegt habe? Hier, 292 Clownhammer. Holzhammer. Ich habe nur eine Zutaten, dass der Schraubenschlüssel sind. Der ist ein bisschen kompliziert. Der braucht ja die Rätsel. Schrauben. 12 Stahl, 4 Mechaniker Parts. Ups, Reflex. Wie jetzt, Holy? Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Bis später. Viel Spaß beim Arbeiten. Falsche Handy, Holy. Ich muss die linke nehmen. Sie baut die DDR wieder auf. Hast du meinen Zieltower noch nicht gesehen, Holy? Stecken fast 100 Arbeitsstunden drin. Köh. Cool. Es gibt böse Zungen, die bezeichnen das als DDR-Plattenbau, was ich nicht nachvollziehen kann. Und der Wehrbau ist äh, für alle. Flutnachtschutz für alle soll das hier werden. Ja, hau raus. Holy ist ja noch gar nicht informiert, hat ja die letzten 500 Stunden ja nicht zugeguckt. Frechheit. 
Ja, ja, schon alles. Ach, bis das mal so trocknet. Mein Schaufer durch das gerade. Es geht mir auf den Sack, das trinken hier müsse. Ich war schon auf über 130. Kaum nimmst du eine Tablette, ist er schon wieder am Verdorsten. So, jetzt mache ich erstmal. Irgendwo muss der viel fressen, bis er satt wird. So ein hohes Level und der muss noch so viel fressen. Ich muss jetzt erstmal mein Detail öffnen, das wiegt ja. Detail. So, das. Und wie groß ist der Schlüssel? 300. Okay. 22. Ja. So. 292. Und wir brauchen jetzt eine Werkbank. Und wie ging der Chemietisch nochmal? Zwei Messbecher, ein brennendes Fass. Oh Gott. Drei. Okay. Zwei Messbecher. Halt mal immer sechs am Vorrat. Ein brennendes Fass. Drei Töpfe. 15 Rohre. Drei Töpfe gleich. Mann. Drei Steine nachwerfen. Ach nee, ja, warte ich ja. Immer macht Zement. Hier ist wieder einlesen, ein kleiner Weiter Zement. Okay, und das letzte war Holz. Chemie. Was tue ich nicht alles für die Community, ist nicht mehr auszuhalten. Das war gut. Die Schmiede, die war auch nicht kompliziert. Die war eigentlich gerade unkompliziert. Weil die brauchen Blasebalg. Das ist nervt halt. Ein Rohr. Und die Schmiede selber. Ich brauche auch ein Rohr, also zwei Rohre. Ähm, wie viele Leder waren es? Blase. Äh, 20 Leder, oh, das ist heftig. Das ist heftig, oh, ich habe ja 100. Die praktisch. Für meine Netzleitung habe ich die angefertigt. Okay, Blase. Klatschen. Dann brauche ich noch 50 hiervon und 50 Stein. Aber oh, das ruckt sich ein ab. Wahnsinn. Äh, 
Rezepte, Schmiede, fertigen. Okay. So. Alles nur für euch hier. Großzügigkeit, keine Grenzen, die Großzügigkeit verführer ja. Schmiede. Schmiede, Tisch, Werkbank. Und dann habt ihr meine Ruhe hinzukommen. Ah. Dann könnt ihr es euch da unten auch im Keller gemütlich machen. Könnt euch einen Schlafsack hinlegen. Kisten hinstellen, wenn ihr lustig seid. Oder ihr wartet bis das oberste Stockwerk fertig ist und stellt dann Kisten ins oberste Stockwerk, wenn ihr das für sicherer haltet. Hm. Wollte ich jetzt Schlafsack, genau. Der ist nämlich eher. Muss zwingend mal neu gelegt werden. Na, hallo. Tienchen, hast du es auch mitgekriegt oder ist schon gar nicht mehr da? Wo sind wir hin? Wo sind überhaupt alle hin? Hm, ich noch oder Chat. Naja. Roms, Roms. Schmiedern braucht drei, das ist auch von Anfang an klar. Hm. Oh, kann man notfalls noch eine zweite daneben stellen. Hab es ge ja, das ist jetzt der öffentliche für alle. Könnt ihr den ganzen Tag mit arbeiten. Lasst bloß meinen Turm in Ruhe. <lacht> Die brauche ich nämlich. Für meine Dinger. Ah, ja, den ganzen Tag könnt ihr jetzt Muni herstellen und äh, Pfeile spitzen. Ein Amboss muss ich euch noch dafür bauen. Aber ansonsten haben wir fast alles. Frieden over Kommissen. Was von Dingen? So. Hübsch sieht's aus, ja. Hübsch, 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 hübsch. Wie schon gesagt, zwei, drei Spatenstiche wären wir bei Ufo. Das ist nämlich ganz nah. Das ist nämlich sehr nah am, 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 an seiner Dingeling. Aber nein. Ich überlege schon, ob ich mich zu ihm drüber buddeln sollte. Mal wieder alles für ihn machen. Immer noch nicht trocken. Junge, das dauert. Genau deswegen arbeite ich noch mit Stahl. Bis du die Steine mal äh, durchgedingelinkt hast. So. Ist das eine Festung, ey? So. Warum sehe ich dich nicht in meiner Liste? Hm, verstehe ich nicht. So. Haben wir hier noch Beton? Ja, der reicht gerade so. Dann wollen wir mal eine Rüste legen ohne Ende. Ich muss trotzdem warten, bis es trocken ist, weil ich noch nicht weiß, ob ich es einmal oder zweimal betoniert habe. Und das hier ist halt dieser 
dieser Scheiße mit diesem Doppeltier. Du musst dann auch hier noch solche Dinger machen. Das habe ich immer nicht wirklich gerafft. Hi, positiv. Ach, dir kann man auch die Uhr stellen, hä? Jeden Tag um diese Uhrzeit. Nein! Ach, scheiße. Muss ich ihn stecken. Den Dingern ist übrigens auch gut stecken angesagt. Ja, hier muss ich halt warten. Das ist trocken. Na, ja, auch ein bisschen. Ha, 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 ja. Ja, genau. Ja, das hält auf. Wenn man dreimal am Stück. Ja, schafft das bis dahin. Ja, Ach, was ist das? Ach so, mein Keller. Oh ja, das wird ein Werbau, Leute. Oh ja. Uneinnehmbar, ich schwör. Ich werde nie wieder mit was anderem als Beton arbeiten. Und dann überlege ich mir auch gleich, wie ich eine Treppe ins erste Stockwerk baue. Wo die lang gehen könnte. Sollen wir schon schnell von hier aus hinkommen? Das ist bestimmt mh, bei 6 rein. Geht das wahrscheinlich durch den ganzen Dings durch. Dann wird die wohl hier hin müssen. Hier so hoch. <lacht> bei 6 rein. Nee, besser hier. Upp, dann siehst du, ich stream schon wieder 10 Stunden und 14 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Ich am Stream bin. Ach Gott, nervt das. Jetzt trockne du ein letzter verschissener Stein. Komm, ich sehe, ob du nicht doppelt doppelt bist oder nur einfacher. Das nenne ich meine Wand. Genau. 10 Stunden, 14 Minuten, 26 Sekunden. Das kommt hier raus, wenn man hier Abbein eintippt. Los, kommt Zombies.
Es ist übrigens heute Blutnacht, falls ihr es noch nicht wisst. Nur mal so am Rande. In der Theorie könnte ich jetzt schon mal meinen Wehrbau testen, aber da ich nicht verrückt bin... Äh, machen wir das doch etwas anders. Ich könnte mich ja aufs Baumhaus machen, aber das ist dann wahrscheinlich Hack. Unglaublich lange, aber auch einen einzigen Stein zu trocknen. Manche Steine brauchen wirklich ewig. Im Spiel. Was ist im Spiel? Ach ja. Posi. Moin, Deli. <lacht> mein Ehrgeiz würde es mich fast, äh, aber auch nur fast, <lacht> würde ich es testen. Was wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass sie durchkommen. Aber dann müsste ich wieder zehn Stunden ins Reparieren dieser Spitzen da äh, und darauf habe ich keinen Bock. Wie erkennt, wie erkennt man eine Blutnacht? Am Datum? Tag 147? 2 mal 70 plus 7. Und da wird es ziemlich rot, der Himmel, am Ende des Tages von 147. Also so ab 21 Uhr oder auch jetzt schon oder Himmel langsam rot. Ich muss vorher noch was essen, bevor die Blutnacht beginnt. Ja, der ist schon wieder vor. Das ist unfassbar, was der fressen muss. Das ist, oh. Und da, 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 Mond ist natürlich rot, was wir auch sehen. Um 20 Uhr muss ich mich auch abmachen. Es wäre schön, wenn dieser eine einzige verschissene Stein vorher noch trocknen würde. Das muss ich meinem Werber auch mal so lassen. Die könnte ich ja schon mal, genau. Hm. Na los. Ich warte echt nur darauf, dass diese einen kleinen Steine drauf liegt. Ich sehe, was hier einer ist. Und blitzen tut's und krachen und all so was. <lacht> mein Blutnacht ist. Es gibt auch manchmal Steine, die trocknen nie. Oder brauchen Tage. Ach, jetzt wird er trocken. Es war ein voller. Genau. Hier fehlten dann ja noch diese beiden. Jetzt ist es vollständig.
ว่าหนูนอนชุ่มตัวนะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะโอ้ยสุดที่จะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ1000ตัวมาของเราเองสตาร Stahlgerüst in den Ecke. Warum habe ich denn sowas gebaut? Hm. So. Kann ich nicht viel verlieren in der Blutnacht. Das esse ich mich nochmal richtig voll. Trink mich nochmal richtig voll. Noch mal eine Tablette. Alles voll. Viel zu verlieren hat er nicht, aber also vielleicht die Kaffee und ein bisschen Holz. Noch nicht immer das ist notwendig, dass er verliert. Braucht das ja nur zum Stecken. Ich werde wohl die Schmiede. Ausmachen. Ja, da hat man es ja reingepackt. <lacht> Eisen und Blei. Sag mal, Delfino, hast du vorhin ähm, Benzin in meine Schiebebank reingegibt? Ich 
nie Chemiebank da, noch nie Chemie da irgendwie. Und so weiter. <lacht> Zement habe ich mittlerweile schon. 2, 3, 4, ne? Was sollen das 5 sind? Wenn 6000 sind, dann machen wir zwei solche Steine und 6000 Sand. Ja, das wird nochmal ganz ordentlich. Das, das, das Ding ist bei mir wirklich 24-7 am Laufen. So, jetzt blitzt es schon. Aber auf 21 Uhr, das mache ich mir ab hier. Alle Feuer ausschalten, das ist wichtig bei Blutnacht. Hab nur noch geschoben, wie ich das Schießpulver gemacht habe. Nur hochgeschoben. Ja, aber es wäre halt verbrannt, wenn ich es nicht mit rausgenommen hätte. <lacht> Weil du hast da reingepackt, wo äh, ja, wo es dann brennt halt quasi. Bin ich wieder zurückgemacht. Ist auch nicht so tragisch, ich hab's ja irgendwie gemerkt. <lacht> ich wollte nur wissen, ob du das warst. Ja. Zack, 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 zack. Hier, Mond ist noch nicht da, das ist die untergehende Sonne da hinten. Der Himmel ist blutrot bei Blutnacht. Das kann brennen, wenn es oben ist. Okay, das wusste ich nicht. Ja, du hast es da reingepackt, wo man Holz reinpackt. Das war rechts neben dem Holz. Und ja, das brennt dann ab. Das, ist, das gilt als Brennstoff. Du kannst mit Holz brennen oder eben mit... Äh du kannst auch Rucksäcke verbrennen und Verbande und Stoff und Klamotten. Wenn du willst, du kannst alles brennen. Und wenn du da Benzin reinpackst, dann verbrennt er auch das Benzin, ja. So. Also es war im rechten Fach direkt neben Holz. Nicht in einem äh, Lagerfach, sondern es war im, im, im Brennraum drin. Okay, was ist da mit Kinder vegan zu ernähren? Kindesmisshandlung oder nicht? Holy! Vergiss es. <lacht> Dieses Thema wird nicht mit dir besprochen. So. Gehen wir an die tiefste Stelle. Und das ist ganz witzig, da haben sie das letzte Mal schon die Zombies versammelt. Da haben sie versucht, mich von unten zu erwischen. Da könnte ich sie immer in den Kopf schießen von hier oben. Es kommt nicht besonders cool in so einen niedrigen Fluss. Jetzt können sie kommen. Das ist 22 Uhr, jetzt ist gut nach. Warum? Weil wir das Thema doch schon besprochen haben. Du bist dagegen und mir ist es Wumpe. Warum nochmal drüber reden? Also ich habe nichts dagegen, wenn Menschen das machen. Der Mond, da wollte ich positiv noch zeigen. Hm? Also ich bin gerade noch in dem Stadium, mich selbst davon zu überzeugen, da das Gegenwind sowieso schlecht für meine selbst in die Jagen. Ja, das stimmt. Mal sehen, ob da kommen sie da hinten. Mal sehen, ob hier auch Spucker reinkommen. Guckt euch mal die Massen an, die ja gerade ins Wasser reinlaufen. Übel! Das sind ja Millionen! Unter Wasser sieht das besonders cool aus. Seht ihr das? Dann taucht man nicht mehr unter. Hoch mit mir. Er hat mich erwischt. Jemand da, wo es ein bisschen tiefer ist. Ich stehe nämlich auf den drauf, deswegen konnte ich nicht nach unten tauchen. Übel! Das 
Ist hier weg. Ich würde Kinder nie vegan ernähren. Auch keine Religion aufzwingen. Das sollen sie selbst entscheiden, wenn sie alt genug sind. Äh, hm. Ja, eben. Oh, Moment. Wo muss ich denn jetzt? Warum kann ich nicht mehr untertauchen? Seht ihr, da hüpft er irgendwie auf der Wasseroberfläche. Da sind sie, seht ihr das? Da! Zu Tausenden verfolgen sie mich unter Wasser. Zu Tausenden! Ach, ihr könnt aber schöner rennen. Seht ihr sie? Der Hund ist auch da, der gräbt sich da gerade rein. Fünf Baseballspieler. Da hinten. Oh, in Massen kommen sie. Kann man die Blutnacht nicht überschlafen? Nee, leider nicht. Das ist ja das Fiese. Ich komme irgendwie nicht aus dem Wasser raus. Wetten, der säuft gleich. Also durch die Zombies, dadurch, dass die Zombies im Wasser sind, jeder entweder gar nicht unter oder nicht hoch. Ah, jetzt bin ich da oben. Ne, aber man kann sich im tiefen Wasser äh, wunderbar verstecken, weil die nicht schwimmen können. Ich würde gerne so schnell tauschen. Tauchen. Tauschen? Tauchen können, wie die rennen. Ja, ich auch. Aber dafür können sie mich hier nicht erreichen, deswegen ist Wasser der sicherste Ort. Und da habe ich schon etliche Blutnächte verbracht und da ich ein Level von weit über 100 habe, kommen Massen von denen. Also ob man einer Katze oder einem Hund Gemüse geben wird und es gibt sogar Menschen, die ihre Katzen vegan ernähren. Natürlich. Da ist der Blutmond, siehst du? Oh, der Blutmond. Ähm, es gibt Leute, kenne ich, ich glaube das war Dr. Jakobs und seine Frau, die haben ihren Hund 14 Jahre lang vegan ernährt. Wenn ich vorher okay, bei einer Katze ist das ein bisschen knifflig. Die drehen da am Rad, wenn du die nur vegan ernährst. Aber bei Hunden scheint das zu funktionieren. Und bei Kindern sehe ich das so relativ, weil im Grunde genommen die menschliche Muttermilch ist für die genau das Richtige. Das könnte man als nicht vegan bezeichnen. Aber wenn sie Zähne haben und das noch nicht ganz so selber entscheiden können, würde ich die so lange noch vegan ernähren. Ja eben, nicht natürlich, das ist krank und die Tiere sterben. Ja, ja, ne, ja, bei Katzen kann es sein, aber bei Hunden? Der ist immer ein 14 Jahre alt geworden. Was, du glaubst das nicht? Hm. Kann ich ja auch nicht beweisen. Ich gebe ja nur die, die Informationen weiter, die dieses Pärchen mir gegeben hat. Also ich rede von grasgefütterten Tieren und nicht chemisch oder verseuchten Tieren durch falsche Nahrung. Ich weiß nicht, was du meinst. Kontext jetzt. Kranke Tiere machen auch Menschen krank beim Essen. Ja, das, das ist natürlich richtig. Ja, da muss du aber selber Jahre gehen und dafür bin ich dann wirklich zu faul. Ich hätte keine chemisch verseuchten Tiere. Kühe essen keine Körner. Natürlich nicht, die essen ja Gras. Guckt euch mal diese Zombies an, das sind 50 Millionen. Macht Spaß auf die zu schießen. Na, wo sind die Spucker? Guckt nicht ein Spucker dabei. Kein Polizist oder so. Darf ich jede Menge Rente. Baseball-Typen. Nur durch Zwang. Ja, es gibt ja so Fischmehl und so. Da werden Kühe zum, zum Fleischesser gemacht. Finde ich nicht in Ordnung. 
Oh, Milch ist viel gesünder als pasteurisiert. Das kann sein. Ich habe schon mal Bauern eine Kuh melken und das dann direkt saufen sehen. Das fand ich ganz interessant. Würde ich vielleicht auch mal Spaß haben, kosten. Aber wie schon gesagt, der Aufwand. Ich muss mir eine, eine, eine ganze Kuh alleine halten. Und da nehme ich lieber wieder an. Das ist mir dann doch zu anstrengend. Bis wie viel Uhr geht die Nacht? Bis 2 Uhr. Von 22 bis 2 Uhr. Das sind 4 Stunden in Game. Aber man kann das einstellen auf 8 Stunden. Glaube ich. Oder und auf 6 Stunden. Wir haben die immer auf 4 Stunden stehen. Das ist auch lang genug. Das kann ich dir sagen. Wenn die nämlich auf mein Wehrbau treffen und dabei noch Säure kotzen, dann sind 4 Stunden eine ganz schön lange Zeit. Ja, der Aufwand ist enorm. Hm. Und deswegen bleibe ich bei meiner pasteurisierten Milch aus dem Laden, aus der Glasflasche, weil Tetra Pak nicht wirklich gesund ist. Aber der Mensch kann nicht vegan leben, du wirst Unterernährung erfahren. Holy, das habe ich schon erfahren durch meine eintönige Ernährung. Brauchst du mir nicht zu sagen, habe ich schon hinter mir. Bin ich noch mittendrin. Das war ein paar Pläne und eine kleine Ernährungsumstellung hier für mich zurechtgepasst in den letzten Tagen. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, Mangel ernährt zu sein. Ich habe nur noch nicht Rest, das raus, welcher Stoff fehlt. Aber das ist kein schöner Zustand, das kann ich nicht sagen. Ihr wacht mitten in der Nacht Schweiß schweißgebadet auf und habt Heißhunger auf sehr komische Sachen. <lacht> Mangel Ernährung ist echt nicht schön. Was der Grund sein könnte, warum ich mich wieder vegetarisch ernähre. Weil der Aufwand, sich vollwertig vegan zu ernähren, sehr schwer ist. Aber ich halte es dennoch für möglich. Wenn ich da Christian Pürzel auf dem Kanal Raw Spirit äh, sehe, der, der bumpscht da so 30 verschiedene Zutaten in seinem Morgensmoothie, damit er alle Stoffe zusammenbricht. Und der Aufwand, der geht gar nicht, weil ich esse zum Frühstück am liebsten nichts. Ich habe ja nichts gegen faire Behandlung von Tieren, aber ab und an solltest du sie essen als Fleisch. Also, was wir Menschen sind. Na, ich würde uns nicht als Fleisch also bezeichnen. Ich würde uns eher die Fähigkeit äh, zuschreiben, alles zu essen. Aber Säbelzahnfang 10 haben wir ja nun wirklich nicht. Faire Behandlung von Tieren ist mir genauso wichtig wie jeden Veganer. Ja. Sind sie nicht süß? Ein bisschen Löcher in den See rein, Puddel und er wird dadurch noch tiefer. Das ist echt geil. Das macht eine Laune. Zack. Nächste. Stirb. Zack. Zack. Einer tot. Zack. Zack. Wasser ist geil. Ich überlege, ob man auch selber Wehrbau aus Wasser bauen könnte. Sturm die Zombies rein und stehen unter Wasser. Der Mensch stehen alle auf Wasser. Aber in erster Linie sind unsere Zwiebeln auf tierische Produkte ausgelegt. Für Milch, Käse und Fleisch. Ne, das sehe ich genau anders. Unser Verdauungssystem ist ziemlich pflanzenbasiert. Zumindest lang das plausibel, was da diverse Doktoren und Veganer von sich gegeben haben. Dass wir einen sehr langen Darm haben, weil Pflanzenfasern sehr, sehr lang äh, verdaut werden müssen. Und Katzen haben einen sehr kurzen Darm, weil Fleisch nicht so lange verdaut werden braucht. Das fand ich ziemlich plausibel. plausibel. Also das über, unser überwiegender Verdauungstrakt aus meiner Sicht für Pflanzen gedacht, Toli. Und ähm, wir haben auch die Fähigkeit, alles zu verdauen. Das ist mir natürlich auch klar. Ob es das gesündeste ist. Mhm. 
Interessant ist das, wenn der Mensch da als Porto grünen Draht zu sich nimmt, dann wechselt die Wirkung von Cholesterin. Äh, keine Ahnung, was du da meinst. So, Blutnacht ist übrigens vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt wegrenne, kommen die Zombies auch nach einer gewissen Entfernung nicht mehr hinterher. Der Mond ist auch schon wieder weg. Das ist nämlich wirklich nur in den vier Stunden am Himmel. Zwei Stunden braucht ich zum Aufheben, zwei Stunden zum Runtergehen. Die Zombies können da morgen früh noch. Ach du Scheiße. Hoffentlich erwischt mich der Hund nicht. Den habe ich ein bisschen Bammel. Mal gleich noch ein bisschen Wasser mit ihm haben. Ich meine, wenn ich hier unten bin, könnte ich doch glatt mal ein paar Autos abbauen, ne? Was heißen die Zahlen eigentlich unter den Waffen? Die steigen ja immer. Zahlen unter Waffen? Hä? Du meinst die blauen Streifen mit den Zahlen drauf? Das ist die Stärke der Waffe. Je höher dein Level, je stärker kannst du Waffen pimpen. Und ein Farbstreifen macht jeweils einen Wert aus. Es wird ja immer gesagt, dass Cholesterin schädlich sei. Und das stimmt auch, aber in Verbindung mit bestimmten... Ah, bei Cholesterin sehe ich das nur mengenmäßig, Holy. Wir brauchen das jetzt zum Leben. Und angeblich sei ein Eier ganz doll böse viel. Ja. Deswegen kann halt Herzergrade verstärken oder auch verringern. Ja, das ist, das ist, das ist aus meiner Sicht das ist ein reines Mengending. Da ich ja gar kein Fleisch zu mir entnehme und fast nur durch Eiercholesterin erfahre, wenn überhaupt, ähm, bin ich relativ arm an Cholesterin. Also, also ich habe mal äh, ähm, meine Blutwerte testen lassen. Ich bin ja nicht bekloppt und äh, bis auf ein paar Vitamine war ich der gesündeste Mensch auf dem Planeten. Cholesterinwerte angeht, Eisenwerte war bei mir alles tip top. Ich war für mein Alter zu gesund. Den Zeitpunkt habe ich schon über ein Jahr vegan gelebt oder fast anderthalb. Ja, top laut wem? Na, laut diesem Bluttest. Den ich habe machen lassen von Labor. Also ich sage nicht, dass Ärzte dumm sind, aber sie erstellen falsche Korrelationen. Ja, weil ich Ärzte für Vollidioten halte, bin ich zur Heilpraktiker gegangen. Aber letztendlich wurde der Wert, was gesund ist und was nicht, von, der, von dem Labor selber festgelegt. Und nicht von dem oder derjenigen, der das Blut abnimmt. Aber generell gehe ich schon lange nicht mehr zu Ärzten. Ich bin ja nicht verrückt. Schön am Heilpraktiker ist, <lacht> die muss man selber bezahlen. Das bringt einigen Service. Die kommen sogar nach Hause, um dir das Blut abzunehmen. Das fand ich faszinierend. Muss ich mal wieder anrufen. Will mal wieder einen Test machen lassen. Im Moment geht es mir ganz schön mies. Könnte wieder mal Miot liegen. Studien sind halt nicht einfach, weil sobald es ernst wird, wird keiner in der Testgruppe sein und ein Placebo schlucken. <lacht> Ja. Es gibt halt so grobe Richtwerte. Die halte ich zwar manchmal zum Beispiel für etwas niedrig angesetzt. 
kannst du meistens das Dreifache an Stoffen in dir haben und es ist noch nicht ungesund. Und deswegen sehe ich das, was die als normal bewerten, sehe ich als Minimum halt an für mich. Da packe ich gerne noch eine Schippe im Bauch Vitamine mit drauf oben. Schadet nicht. Aber wenn es zu wenig ist, oh Gott, war mein Vitamin D-Spiegel niedrig. Jetzt sollte jeder mal testen lassen, kann ich nur empfehlen. Lasst euch mal auf Vitamin D. Das war unglaublich. Da muss man glaube ich 175 Nanomol pro irgendwas haben. 75 ist das Minimum. 175 ist ein gesundes Mittel. Ich hatte 30 oder so. Oh. Habe ich auch Vitamin D gestoppt, das kann man nicht vorstellen. Kiloweise. Aber ich meinte, du das Fleisch, oder? Doch. Wie kann man es aufgeben? Ich weiß bis heute nicht, ob es natürlicher Instinkt ist oder konditioniert, dass man quasi, ja, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft bei Fleisch, wenn du das meinst. Aber wenn man eine gewisse Vorstellungskraft hat und das ein paar Monate und Jahre nicht gegessen hat, dann stieg Fleisch tatsächlich eklig. Also das letzte Fleisch, was ich gerochen habe, das roch nach Verwesung. Das fand ich dann überhaupt nicht mehr so lecker. Das roch dann nur im ersten Moment äh, lecker und im zweiten dann nicht mehr so wirklich. Natürlich Instinkt. Ja, das musst du mir erstmal beweisen. Weil ich frage mich immer, hätte ich es von Geburt an nicht bekommen, würde ich dann genauso auf Fleisch anspringen wie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung, hm, Döner war ach so lecker und so und schnitze hier und da. Aber wenn ich dann doch mal in so einen Laden reingehe oder bei meinen Eltern und rieche das gebraten, das riecht eigentlich eklig. Das riecht eigentlich ganz schön nach Verwesung. Wenn man so eine lange Zeit nicht gerochen hat. Also mir fiel es leicht durch die Vorstellungskraft, was es ist. Wenn man da Körperteile ist, aus dem man zum Beispiel auch selber besteht, das fand ich immer ein bisschen abstoßend. Und allein diese Vorstellungskraft hat mir gereicht. Ich meine, ich habe einen Arm. Ich stelle mir davor, ich esse von jemandem ein Stück Arm. Das ist so eklig. Egal, Tier oder Mensch, das ist für mich irgendwie dasselbe. Ich finde das einfach nur eklig. Diese Vorstellung hat dir reicht, es aufzugeben. Mittlerweile kann ich es nicht mehr, mehr riechen. Ich würde nie indoktriniert und ich roch es immer um drei Ecken. Ja, riechen kann ich es ja auch. Es ist nur fraglich, ob man das als lecker empfindet, wenn man es nicht als wenn man wenn, wenn nie einer gesagt hätte, das soll Nahrung sein. Wie würde man darauf reagieren? Ich weiß es einfach nicht. Dazu müsste man einen Menschen fragen, der das nie gegessen hat. So wie es Kannibalismus recht anregend. Ja, das ist ja noch schlimmer. Für mich nicht. Ich finde das instinktiv absolut widerlich. Körperteil zu essen, als dass man selber irgendwie besteht. Das finde ich sehr makaber. Relativ einfach finde ich es, andere tierische Produkte zu essen. Das finde ich nicht wirklich so widerlich. Ja, diese Tür steht so. Aber du bist ein Health Vegan, oder? Also es geht dir jetzt nicht um e die Ethik. Es hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Wie habe ich denn damit angefangen? Was war denn das mal? Die Ethik kam kurze Zeit danach dazu. Ich habe mich gefreut, dass ich keine Tiere mehr äh, töten muss und äh, seitdem habe ich das übernommen. Mittlerweile bin ich nur noch... Ja, das stimmt auch nicht. Mittlerweile geht es mir fast nur noch um die Ethik. Fast. Es gibt ja dieses Tierschutz, aber ein Truthahn ist ja letztendlich nicht mehr wert als ein Bakterium. Was heißt Wert? Wert ist ein Gedankengebäude. Das, äh, das ist meinungsabhängig. Das ist überhaupt nicht festlegbar. Wir könnten uns jetzt auf einen gemeinsamen Konsens einigen und sagen, das hat einen Wert, das Tier nicht und der Mensch hat einen Wert oder auch nicht, aber äh, bei sowas bin ich komplett raus. Ich will sowas gar nicht mehr bewerten. Ich mache nur noch, was ich für mich richtig anfühle, ohne zu sehr nachzudenken. Also warum uns nicht mit Protein versorgen? Ja, ja, ich glaube sogar, dass ich einen Proteinmangel habe. Ich habe festgestellt, ich esse wirklich arsch wenig Eiweiß. 
Put my Wobbit hin. War ich jetzt verdächtig deshalb so schlecht? Aber festgestellt, dass ich den Mangel wegkriege, wenn ich jede Menge Fleisch nachmache esse. Also Pflanzenproteine in, in komprimierter Form. Und äh, 50.000 Eier. Da geht es mir richtig schillig. Milch- und Fleischersatz. Das ist proteinmäßig sehr, 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 sehr nicht schlecht. Aber wenn man mal zwei, drei Wochen wieder nicht mehr gegessen hat. Oh. Ja, jetzt mir mies. Also Protein halte ich für sehr wichtig. Rein jetzt von der eigenen Erfahrung her. Nicht wissenschaftlich belegt oder irgend sowas. Einfach bloß von meiner Wahrnehmung her. Wie es mir ging mit viel Protein und mit wenig Protein. Ich muss sagen, mit wenig Protein ging es mir richtig dreckig. Aber ob man Protein jetzt zwangsläufig durch Fleisch zu sich nehmen muss, wenn es so schöne Alternativen gibt. Mach es doch wie meine Schwester. Sie ist meistens vegan, aber ab und gibt es Tatar. Nee, ich, 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 ich mache es ich ja im Moment ganz anders für mich. Ich habe ja meinen Weg relativ gesehen schon fast gefunden. Ich bleibe einfach vegetarisch, Punkt. Und so esse ich Eier und Milch in Massen, lasse aber das Fleisch dafür zu 100% weg. Und das passt für mich ganz gut. Überwiegend. Und 100%, ich bastel noch ein bisschen, aber überwiegend. Aber ohne Fleischersatz würde ich nicht überleben. Also das wäre mir zu wenig. So viel Eier kann ich ja nicht, noch so viel Eier kann ich ja nicht essen, um das Protein äh, zu mir zu nehmen, was ich sonst so bräuchte. Ohne Protein, jetzt war richtig dreckig. Boah, ist heftig. Ich bin mir auch nicht sicher, dass es noch an anderen Stoffen liegt. Ich habe nämlich auch Heißhunger auf pflanzliche Produkte, die ich sehr wenig zu mir nehme. Mein Problem ist nicht, dass ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, sondern mein Problem ist, dass ich mich einfach nur arsch eintönig ernähre. Dann kriegt man dann auch so seltsame Sachen, Heißhunger, wie zum Beispiel äh, Kartoffeln und Senf. Weil ich, so, weil ich sowas nie esse. Also ich fing an, die Raw Meat leute zu gucken, weil ich es lustig fand. Aber ich bin fast so weit, mich selbst davon zu überzeugen, dass sie recht haben. Ja, man kann sich, wenn man lange genug <lacht> sich einer Sache aussetzt, sie sowieso immer irgendwann für wahr halten. Aber ich sehe das relativ. Wie schon gesagt. Ich halte vegan für alle Lebensformen möglich, aber der Aufwand ist unmöglich. <lacht> du musst da so viele verschiedene Nüsse, Samen und, und Pflanzenarten essen, um da halbwegs auf deine Stoffe zu kommen. Das ist. Du brauchst du zehn Angestellte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das für dich zu besorgen und zuzubereiten. Also halte ich es im Grunde genommen schon wieder für unmöglich. Aber dass rohes Fleisch gesund sei, da bleibt mir ferne du. Das habe ich noch nie gemacht. Ich, ich kriege auch keine Organe hinter und auch keinen Fisch. Das habe ich schon immer eklig gefunden, auch noch nie gegessen. Ich habe noch nie rohes Fleisch gegessen, ich habe noch nie Organe gegessen und ich habe noch nie äh, Fisch gegessen. Trotz der Tatsache, dass ich schon Fleisch gegessen hatte früher. Aber das, das Zeug, nee, das ist einfach nur eklig. Ganz instinktiv eklig. Das hat mich keiner konditioniert. Ich habe es gesehen, ich habe es gerochen, ich wollte kotzen. Von wegen gefährliche Parasiten. Natürlich gibt es gefährliche Parasiten. Die meisten sind positiv. Man sitzt... ähm, da gab es auch genug Fernsehsendungen, die wir vor den Parasiten damals Angst gemacht haben. Ja, was da am Fleisch rumschwimmt, das willst du nicht haben. Aber das ist mir nicht so wichtig, weil äh, ich habe auch Angst vor Parasiten, wenn ich Wildkräuter esse. Das ist generell so, wenn man etwas Rohes isst, was in der Natur so ist, äh, da kannst du immer durch Fleisch oder durch Pflanzen Parasiten kriegen. Das ist nicht das Thema für mich. Ich, ich esse es einfach nicht hoch, weil ich es eklig finde. Da wären wir wieder bei der Sache. Ich habe jetzt mal das Gefühl, ich esse Teile von mir selbst. Das ist einfach nur eklig. Hohes Fleisch ist das Gesündeste, was es gibt. Abgesehen von... Jetzt hören wir doch mal auf. Abgesehen von Leber. Leber ist das Beste, was man sollte. Immer die Leber als erstes essen, weil der Geschmack direkt... Also so, ah. In Leber lagern sich alle Giftstoffe. Das ist genau das, was man nicht essen sollte. Ach nein. Das ist noch nicht das Zeichen, das für mich zu gehen. Ah, ein Auto hier nehmen wir noch mit. Ah, dann drehe ich wirklich um. Ah. Ja, schon wieder gejagt. 
Lasst mich doch mal alle in Ruhe. Dann nehme ich das eine Auto halt nicht mehr mit. Und später wieder, ihr Tanten. Nee, nee, lieber ist das die Sünde, dass das wird sogar von Mainstream-Medien unterstützt. Ja, ja, die, die, den glaube ich am allerwenigsten. Da hast du jetzt nicht gerade das rosigste Beispiel in meiner Gegenwart genommen. Gerade dann halt ist es mir gefährlich. Aber es ist mir egal, weil ich bin vom Fleisch weg. Das lief für tausende von Jahren gut. Ja, das mag doch sein. Aber ich will es trotzdem nicht. Das andere Essen ist mir überwiegend egal. Du kannst doch rohes Fleisch essen, mach doch. Nimm es in YouTube auf, will ich dir bei zugucken. Fände ich interessant. Mach mir ja nur Sorgen um dich. Du, dir, um mich. Das brauchst du nicht. Gottes Willen. Oh, 50 Grad hat er schon. Boah, das ist ja irre. Der stirbt. Dass der Junge auch genügend Nährstoffe bekommt. Ja, das kann man sowieso alles immer nur mutmaßen. Ich muss eh wieder einen Bluttest machen. Dann sollte man einmal alle ein, zwei Jahre machen, wenn man sich so eintönig ernährt wie ich. Nur ich habe mich halt ein bisschen komisch auseinandergesetzt mit meiner Heilpraktik. 50 Grad hat der. Ich muss ja weg. Das ist ja irre. Wovon hat er 50 Grad? Aber ich wollte noch ein paar andere Tests machen. Da hat es die Möglichkeit, jedem mir das selber zusammenzustellen. Da war ich aber bei 500-fachen Preis. Und ich muss mit der noch mal reden, ob ich den Bluttest noch mal so machen kann wie beim letzten Mal. Das war deutlich billiger, falls es den noch gibt. Inuit zum Beispiel lebt fast ausschließlich am Fleisch und auch ja ja das habe ich gehört die werden auch noch 50 Jahre alt haben wir Veganer gesagt wir haben ja da oben auch ein bisschen zu wenig Sonne muss ich sagen Gott ist das Fleisch das Beste an sich wird früh die holy ich mag das Thema nicht wenn ich noch Fleisch essen würde würde ich das nicht essen muss richtig Schleim entstehen, aber natürlich in kontrollierter Umgebung. Ja, 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 ich muss auch mal Fernsehen sehen, das auch könnten wir das Thema bitte trotzdem wechseln. Irgendwo in Alaska haben wir Robben verbuddelt und haben mehrere Monate verwesen lassen und die dann gegessen. Einfach nur krank, aus meiner Sicht. Das ist nicht instinktiv lecker, null. Gar nicht. Völlig ohne unbehandeltes, bis zum geht nicht mehr, nicht mal gewürztes, frisch gebratenes. Das fand ich immer als sehr lecker. Also wieder schon eine Weile Licht hängt oder auch zu spät geht, das geht gar nicht. Ganz frisches Fleisch, sofort braten. Das, das finde ich ganz okay. Von Instinkt her. Die Schweden haben eine Nationalspezialität für Kamelter Hai. Daraus haben sie ein Fest gemacht. Ja, lasse doch. Muss ich ja nicht mitmachen. Bin voll, wa? Krass, wo kommt denn schon sehr Was ist das denn? Painting Decorations. Hm. Selten, dass man mal ein Painting-Buch findet. Und das braucht man, das braucht man. Dann kann ich die Ratze variieren. Das trinkt doch mal ein Kühen, das sie trinkt, man. Der krepiert hier. Guck 
Kochen soll ja sehr schlecht sein, aber ich traue meinen Instinkt nur. Ich denke, kochtes Essen ist, wenn es nicht kocht, es gut. Äh, ich halte Kochen auch für schlimmer als alles andere, weil man da etliche Mikronährstoffe zerballert. Ähm, bis halt halt ein paar Nahrungsmittel, wo sie es fast nicht vermeiden lässt, wie Reis oder so. Oder Kartoffeln, die giftig sind, wenn man sie nicht kocht, da finde ich das ganz okay. Bei allen anderen, bei, bei, bei Gemüse, da sollte man es lassen. Deswegen habe ich ja, <lacht> dann müsst ihr euch mal mein, mein, mein Nudelsuppenrezept auf meinen Hauptkanal angucken. Da mache ich ja das Gemüse auch nachträglich rein, wenn die Nudeln schon gekocht sind. Eine Zwiebel koche ich aus, welchen den Geschmack und den Möhren schnippe ich danach rein, die bleiben noch roh. Weil es gut riecht und schmeckt. Ja, aber du redest von Pflanzen, die der Mensch sowieso nicht umwandeln kann. Was? Was redest du jetzt wieder für einen Scheiß? Das kann ich dir komplett nicht mehr folgen. Ah, ich heb's auf. Seit wann kann der Mensch kein Gemüse verwerten? Jetzt reicht's aber. Die Nährstoffe. Ich will es vernichten. Äh, oder meinst du jetzt mit den Kartoffeln? Ach, die Dinger kann man auch verkaufen. 50 Lampen reichen als Speicherung. Äh, zack. Hm, denk nach, denk nach, denk nach. Genau, jetzt will ich endlich mal die Dinger reparieren. Das ist mir zu riskant. Das Zeug an der Tasche ist mir wirklich. Macht immer Dinge, die er nicht soll. So, reparier mal. Ach, lecken. Eine Kuh ist Gras, denn die Kuh hat das entsprechende Enzym, das Blatt umzuwandeln. Das haben wir als Fleischfresser nicht. Wir sind keine Fleischfresser. Wir sind angewiesen auf tierische Muskeln und Fett. Das können wir ohne Mühe verdauen. Ich sag dazu nicht. Jetzt nicht einfach viele vegane Kanäle verfolgen können, da hätte jetzt genau das Gegenteil erklärt. Wir können als Blättern kaum bis gar keinen Nährstoff verarbeiten. Wir können gewisse Fasern nicht wirklich zersetzen, das weiß ich auch. Aber Wurzel Gemüse kriege ich mal hin. Ich verfolge beide. Da verfolgst du Falschen. <lacht> ich bin genau gegenteiliger Meinung. Aber das ist auch nicht etwas, wo ich mich jetzt eigentlich unterhalten möchte, weil es strengt an. So, so jetzt ein Selbstschluss an Lachen auch wieder. Ich würde mich eigentlich meine Energie in das Spiel stecken wollen. Jetzt werde ich die Dinger schon mal betonieren und dann brauche ich als nächstes Farbe. Das geht nicht so richtig. Rechnens. Mechanismus unmoralisch wieder der Natur, sorry. Ja, sehe ich komplett anders. Und deswegen ist das Thema an der Stelle beendet. Meine Fresse. Ah. 
Sieh, du bist doch der Meinung, dass wir vom Bären abstammen, dann essen wir auch Fleisch. Ach, jetzt fangt du ja noch an. Geht mir so schon alles auf den Keks. Nein, dass ich gleich mal ein Päuschen einlegen muss, aber vielleicht ganz Schluss machen, wäre auch eine gute Idee. Nicht nur, ich sehe mich als Allesfresser. Ich sehe uns als Allesverwerter mit einer Tendenz zu pflanzen. Einfach nur wegen diesem langen Verdauungstrakt. Wie Affen, die den ganzen Tag Früchte essen und ab und an mal ein paar Ameisen. Deswegen halte ich vegan für sehr gesund, aber man muss es nicht so dogmatisch sehen. Ab und an mal eine Ameise essen. Oder ein Grashüpfer. Das ist ganz gesund, finde ich. Finde ich tatsächlich weniger eklig als Fleisch. Also. Grashüpfer essen, darauf wollte ich mich noch einlassen. Oh, ich bin da wie meine Affen. Aff, Affen, 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 Affen mit Menschen, Affen vorfahren den Stock in den Ameisenhügel packen und die Ameisen ab, abkauen. Naja, wir sind uns ja einig, dass wir natürliche Nahrung wollen und ja, das meiste Fleisch ist aufgrund der Ernährung der Tiere nicht essbar. Oh, aber gesunde Tiere sind es. Ich hätte essbar sind sie, natürlich. Aber ich möchte es nicht. Naja. Jungs, das alles Esser mit pflanzlichen Tendenzen. Ah. So. Farbe. Farbe. Selbst schon sein Laden zu repariert. Jetzt kommt Farbe. Farbe ist überlebenswichtig. Ohne Farbe geht gar nichts in dem Game. Ach ja. Ja, schon mal hier auch Dings kann man verbrennen, Verbände. Du kannst schon mal die Dosen machen. Aber nur aufgrund von Früchten, Zucker und Grün in also Leben geht einfach nicht. Vielleicht für zehn Jahre. Ja, Affen werden aber älter, Holy. Ich halte mich da ganz an meine Affen. Das kommt da rein. Wire Tool, auch nicht schlecht. Zack, zack, zack. Falsche Fach. Reizen Feierspitzen gefunden. Auch nicht schlecht, oder? <lacht> warum möchtest du denn keine Tiere essen? Gegen Massentierhaltung bin ich auch, das verstehe ich. Aber warum verzichtest du ganz auf deine primäre Essensquelle? Holy, wenn du mich weiter triggerst, gebe ich dir ein Timeout. <lacht> Weil das wirklich eine Frage ist, die ich schon beantwortet habe. Erstens, ich halte es nicht für unsere primäre Quelle, sondern nur für eine sekundäre. Und zweitens, ich mag es intuitiv nicht mehr. Punkt. Und wenn du diese Frage jetzt noch einmal stellst, gibt's Klatsche.
Ist ja, das ist ja. Solche Fragen, solche, solche, solche Frage dieser Arten gestellt, wo bereits schon die, die, Aus, die Kernaussage eine, eine Festlegung ist. Das kenne ich noch vom Trollen von Marcel. Ich stelle eine Frage, warum du etwas nicht tust, was du für die absolute Wahrheit hältst, obwohl ich komplett anderer Meinung bin. Ach ja, so ist jetzt da Mobbett. Da, da Kiste. Oh. Oh, ich habe schon als Kind Fleisch nicht gerochen, sondern gewittert. Das fällt mir schwer zu glauben, dass du Fleisch eh gab findest. Ja, so ist es. Es fällt mir schwer zu glauben, dass es überhaupt Menschen gibt, die Fisch freiwillig in den Mund stecken. Weil ich das seit meiner frühesten Kindheit als absolut widerlich empfinde. Aber so, wie, so ist das halt. So sind die Menschen halt unterschiedlich. Du kannst dich niemals in die Wahrnehmung eines anderen hineinversetzen. Du kannst nur akzeptieren, dass es Leute mit anderer Wahrnehmung gibt. Und die dann nicht bekämpfen. Das sorgt nämlich für sehr schlimme Dinge. So. Da, 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 da. Die Sonne geht schon auf. Das muss jetzt passieren, ne? Hm. Und überlebt das? Ich weiß es nicht, dass das Mobile das gerade überlebt hat. GDNS könnte ein Faktor sein, aber du siehst so nach Eiszeit nachkommen aus, dass das einfach nicht zusammenpasst und die lebt hauptsächlich von Tieren. Ich weiß nicht, wo ich abstamme. Ich bin halt äh, ich. Das Einzige, was ich jemals instinktiv viertelwegs reingekriegt habe, war Muskelfleisch. Alles andere war schon immer eklig. Jetzt habe ich mir noch das Muskelfleisch abgewöhnt und das passt dann komplett für mich. So. Jetzt auf der Suche nach neuen Eiweißquellen für mich. Das ist ganz interessant. Ich freue mich schon auf mein nächstes veganes Schnitze von Mühlen. <lacht> von Rügenwald. Echtes nicht Fleisch, Fleisch. Ritual in den zwei Jahren vergraben. Ja, das glaube ich aufs Wort. Aber was an? Ich will sowas ekliges nicht mehr lesen. Hast du nicht verstanden? Ist natürlich. Okay. Äh. Delfino, bann ihn mal für mich. <lacht> ein Modband, ein Mod. Die Bakterien sind natürlich Antibiotika. Das kann gut sein, interessiert mich auch nicht. Ah. Hey, ich, ich lehne Antibiotika komplett ab. <lacht> Egal, ob aus Pilzen oder sonst was. Bakterien. Ich nehme einfach nie Antibiotika. Ach, hallo Speedbull. Du, die haben dein, dein Haus dreimal wieder eingerannt. Und ich habe deinen Bunker repariert. Guck dir das ruhig mal an. Hier ist viel los, wenn du nicht da bist, Speedbull. 
<lacht> Was wollte ich denn jetzt? Äh, Scharfschützen. Braucht jemand Scharfschützen in der Bauplan? Braucht jemand Kettensägen Bauplan? Braucht jemand Erdbohrerbauplan? Braucht jemand einen Mopedrahmen und Mopedlenker? Alles in der Kiste, Leute. Könnt ihr euch bedienen. Speedbull, für sie, die, falls du es noch nicht weißt. Alles, was ich in diese Spinde packe, kann sich jeder nehmen. Du kannst doch nicht natürlich Bakterienhaushalt mit Pharmaindustrie vergleichen. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Aber ich brauche es im Moment nicht gerade wirklich, weil ich bin äh, gern gesund. Bisschen schwach, aber sonst. Erstmal das mit Steam hinbekommen, komm nicht mehr rein. Ich weiß nicht, was vorhin los war. Ich habe nur noch gesehen, dass der UFO viel Glück welchen Steam gewünscht hat, glaube ich. Und das war's. Ich weiß nicht, worum es ging. Ich habe da gerade Essen. Äh, zack. Hat sich euer YouTube-Layout verändert in den letzten Stunden? YouTube Layout? Äh, bei mir sind die Bildschirme jetzt versetzt. Sieht ein bisschen komisch aus. Das liegt auch da. Das könnte auch ein Problem mit Magic Action sein, weil ich äh, diese ganzen Vorschläge rechts komplett alle ausgeblendet habe. Und da sieht der Hauptbildschirm jetzt ein bisschen nach rechts versetzt aus, was ich schon ziemlich komisch empfinde. Hm. Hallo? R? Oh, die Riege Welt, da hoffe ich mal für mich. Was hoffst du für dich, Tienchen? Ja, er hat da mal einen Buchstaben grün und das ist halt Blödsinn. Das finde ich total zum Kotzen. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Buchstaben nochmal abmachen müssen. Ja. Bei mir war es völlig verrückt. Bei kleinen Fenster überschnitten die Kommentare auch ganz komisch. Ah, okay. Bei mir war der Bildschirm halt nach rechts versetzt. Der normal große Linke, der links ist. Da war ein Stück nach rechts gerutscht. Sah ein bisschen verschossen aus. Irgendwas spinnt da gerade bei YouTube. Oh, das ist eine ziemlich Wumpe. YouTube geht mir technisch sowieso auf den Sack und ständigen Veränderungen. Dann noch dieser Gesetzesunsinn. Ah, ja, und auf YouTube. Ich hasse YouTube. Ach, Ufo, das wurde aber auch mal Zeit. Guck mal, ich habe mir einen ganzen Dorm eingerissen. Ich kläre dich gleich mal was Neueste vom Neuesten auf. PS, ich habe festgestellt, dass dein Bunker wirklich nur 10 Reihen äh, von meinem Dings hier weg ist. Das hättest du vor und ruhig noch geschafft. Also ich weiß es nicht, wie langsam du arbeitest, Ufo. Nee. Ach ja. Aber ich kläre dir gleich mal was Neueste vom Neuesten auf. Ich habe nämlich meinen halben Dorm hier abgerissen. Weil das so schneller geht und ich jetzt, jetzt ja wieder seit 20 Stunden und 20 Minuten ziehe für dich nochmal. Ich kenne alles noch und habe eine alte Handynummer drin. Und jetzt kann ich kein SMS zugeschickt bekommen. Das ist ja schrecklich. Okay. Ich habe den ganzen Dorm abgerissen, weil wenn ich in der Geometrie ist, ist es leichter, alles abzureißen, als zu versuchen, aus dem Stein Beton zu machen. Ich mache jetzt alles doppelwandig. Der gesamte Dorm wird doppelwandig. 
und beziehungsweise an der Seite sogar vierfach wandig und ich habe einen Keller gebaut, einen Gemeinschaftskeller Ufo. Hier kann jeder die Chemiebank bedienen und die Dings bedienen und die Dings bedienen und dann braucht sich keiner mehr bei mir bedienen. Und diese Säulen stützen den Turm, damit er nicht mehr zusammenkrachen kann. Und die Kellerwände sind doppelt. Neben der Zombiefalle. So. Und jetzt kommt noch mal eine Runde on und schippt hier diese 10 Meter da. Das muss ja wohl hinkriegen. Also echt mal, ja. Ah, ups, da lang. Jedenfalls, der Bunker unterm Turm ist fertig. Mit Gemeinschaft, Siretze, hier bedient, bedient, bedient euch. <lacht> Fehlt noch ein Amboss, aber oh, den kann man sich ja selber schmelzen. Könnten Amboss mit der Schmiede erstellen. Äh. Oh, ich bin das, das stimmt was nicht, wieso drei Stunden? Moment mal, wieso steht da. Wann habe ich angefangen? 3.30 Uhr habe ich mit Spiel angefangen, 5.05 Uhr mit. Ja, kann ich nach. 5.05 Uhr habe ich angefangen mit Stream. Aber spielen tue ich schon seit 3.30 Uhr. 500 Euro weg oder so, sogar noch mehr. Was? Wieso? Die ganzen Spiele oder was? Ach du Heilige. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach doch nicht solche Sachen, Speedball. Da. Ah. Wenn das Support sich nicht meldet. So. Die normalen Wände sind doppelt und die Querwände sind vierfach. Ach, man könnte auch sagen dreifach, aber der Zombie muss ich ja dadurch, dann dadurch, dann dadurch, dann dadurch. Also so ein Zickzack vierfach Wände. Zickzack vierfach. Ähm, Ufo, ich, ich verwette meine Streamer-Karriere, dass die Zombies hier nicht mehr durchkommen. <lacht> Durch vier Reihen Beton die ich unten noch Stahl verstärken werde, kommt die nicht mehr durch. Das sind jetzt sechs Reihen, hier kommt das erste Stockwerk hin, und dann kommt das zweite und dann kommt noch ein drittes Stockwerk drauf. Der Turm wird uneinnehmbar. Ich schwöre. Apropos Streamer Karriere, lass mal mal spenden hier. Auch neue Grafiker. So bin mal zur Arbeit. Bis später. Dülü. Ah. Vergesst nicht, jeder der zuschaut, muss pro Stunde 150 Euro spenden, sonst darf man nicht zuschauen. Äh. Ja, dann betonieren wir mal weiter. So, ja. Die Sonne scheint bei uns drüber, das ist ein Wetterchen, das ist der Wahnsinn. Äh. Es wird wieder wärmer, ich sitze schon wieder nackt da. Mm. Bedeng würde Holy sagen. Ich brauche Bedeng. So. Genau, und dann ist auch Stockwerk. Echt, ich habe noch 1000 Bedenken. Aber wenn das nicht ein Zeichen ist, den Stream zu beenden. Ich habe jetzt sogar einen Elektrokasten hier hängen. Ach ja. Und ich brauche dringend noch einen vierten Schwind. Das Ding ist auch gut gefüllt. Bedient euch. Wer ein Moped braucht, kann sich ja fast ein komplettes bauen. Üfö. Genau. Wer Pfeile braucht. Und so weiter. In den Bunker stelle ich auch noch Gemeinschaftsspinde hin. Ich brauche nicht diese hässlichen Holzkisten nehmen. Ich stelle dann unten einfach Gemeinschaftskisten hin. Äh, Gemeinschaftsspinde. Da brauchen wir diese Holzkisten nicht mehr so rum. Speedbull, die Info ist auch für dich, ne? Falls du noch da bist. Äh, Moment. So.
Ich froh, dass Wetter keinen Einfluss auf Beton hat. Das ist ja Beton, wird sonst jetzt noch weglaufen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da kommt jetzt das erste Stockwerk drauf. Ich orientiere mich da an der Höhe des Baumhauses. Genau an der Stelle merke ich, dass ich schon wieder einen technischen Fehler gemacht habe. Diese Dinger hier hätte ich nicht schrägen dürfen, weil das wird ja eine Decke. Ach, bin ich bekloppt. Holy! Holy, er liebt dich, pro homo. Ufo vergöttert dich, hat ja gerade einen Heiratsantrag gemacht. Solange der Beton noch feucht ist, muss man nur 1500 wegschlagen. Jetzt wünsche ich mir, dass er nicht schnell trocknet. <lacht> dann kommt starke Säulen und dann kommt das nächste Stockwerk und das nächste Stockwerk und so weiter. Da wird gar nichts mehr aus Holz oder Stein gebaut. Das ist alles nur noch Beton, 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 Beton. Alles doppelt bis vierfach fand ich. Uneinnehmbar, ich schwör's euch. Also vierfach hat was. Zick, zack, zuck. Müssen nach da, nach da, nach da. Beziehungsweise, ja, die müssen sich so durch. Eins, zwei, drei, vier. So müssen sie durch, längs. Und da geht das wie vier Blöcke. Das ist das Geniale an dieser Konstruktion. Weil die haben die Breite von drei, aber die Statik von vier. Weil diese Teilblöcke als Vollblöcke zählen. Und da ist das hier tatsächlich eine vierfache Mauer. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ich bin ein geometrischer Chemie. Nachdem ich anfangs 50.000 Fehler gemacht habe. Kinderleute sind geisteskranke Homosexuelle und man sollte aufhören, zwölfjährige Hormonblocker zu geben, nur weil sie sagen, wir haben im falschen Körper, weil ihre Eltern ihnen das eingeredet haben. Ach, oh Liebe, fass dich mit Dingen, auf die du Einfluss nehmen kannst. Jetzt wird der Turm richtig safe. Richtig! Der ist noch nicht mal fertig. Der ist jetzt zwar vier Wände dick, Wände dick, aber der wird unten noch Stahl verstärkt. Die unteren drei Reihen kriegen Stahlplatten. Dann müssen die sich durch 10.000 Boxen, dann noch durch zweimal Beton und dann noch durch drei weitere Schichten Beton, bis die auch nur ansatzweise. Wie schon gesagt, ich verwette meine Streamer-Karriere, dass sie es diesmal nicht reinschaffen. Und auch die Brücke wird bevor im nächsten Test komplett umgestaltet. Damit sie es nicht mal in die Nähe schaffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich... Hm... Hinten jeweils eine Säule hin. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich einen Treppenaufgang mache. <lacht> Was lachst du? Weil ich, ich die Vierfachwände noch stahl verstärke? Ich überlasse nichts mehr den Zufall.
Da wird auch gar nichts mehr aus Holz oder, oder Lehm oder sonst was. Das wird alles nur Beton, 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 Beton und Stahl, 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 Stahl. Auch diese Eisendinger, die sie alle weggeballert haben, die mache ich alle aus Stahl. Ich werde zwei Tage am Stück nur Eisen sammeln, damit ich diese ganzen Dinger da, diese ganzen Spitzen, alle aus Stahl bauen kann. Die ruppen sie mir so schnell nicht mehr weg. Das, das garantiere ich dir. Das haben die nicht umsonst gemacht, die Schwäne, du. Ja, ich mache Treppen auf ja hier hin. Da ich auch nicht weiß, ob ich später meine Wand mache. Mache ich hier noch einen Block mehr. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie das mit der Statik hinhaut. Da kommt dann jetzt Treppen dran. Alle Promis sind gegendert. Ohne Worte. Ja, hier kommt der Treppen auf Jagen. Oh, ist das heimisch. Ich werde noch ein Sofa hinstellen. <lacht> Könnte man die Spinte machen. Hier würde ich ein paar Spinte machen. Da ein Sofa und da ein Fernseher. Richtig geiler Bunker. So. So, Treppe. Das Treppenstufen passt hin. Stufen muss man auch sowas basteln, weil das geht nicht mit Stahlgerüst. Hey? Ach, ach sowas ja. Gottschalk war mal ein Mann. <lacht> Sehr gut. Gottschalk. Ach ja. Das hinkriege ich ja. Ich wüsste von wo aus ich hier unten ansetzen muss. Hm. Schwierig. Schon mal Lammfilet gegessen. Icke. Weiß ich heute nicht mehr. Ah, oh, perfekt. Da haben wir nämlich vom Keller. Einmal hier rum und dann direkt hier hoch. Perfekt. 
Scheiße, bin ich gut im Bau. Verdammt, habe ich es drauf. Das Coole ist, dass die Statik das sogar mitmacht. Selbstverständlich wird das auch noch betoniert. Denn wir überlassen den Spiel einen Zufall. Claudia Rot war eine Frau. <lacht> Nein! Nach jetzt nichts anderes mehr. Ach, wo die hat. Besonders die Baby. Ja, hm. Holy, in meiner Welt würde ich dich einweisen lassen. Du magst Dinge, die ich besonders äh, statistisch äh, und so weiter empfinde. Uh, mein Beton geht alle. Claudia Roth habe ich letztens erst ein Video gesehen, wo er die Nachbarin im Bundestag ein Papierdings übergibt. Ich gehe von Crystal Meth oder Kokain aus. Roffel. Okay. So, wie viele Steine sind hier draußen? Eins, zwei, drei und dann eine Schräge. Okay. Eins, zwei, drei und dann kommt doch die Schräge. Hm. Jetzt das dritte. Dann brauche ich einen Schrägstein. Aua! Und ich kriege selber Angst vor diesem Bau hier. So stabil wird der. So, jetzt muss da eine Schräge ganz gekonnt hin. Ich habe einfach sofort ihr Handy aus Paket gepackt. Ich als Kipper weiß, wie sowas aussieht. Unter dem Bundestag ist eine Opferstätte. Aber wahrscheinlich. So. Sieht ja mega aus, oder? So stabil, dass man sich die Beine dran brechen kann. So eine Treppe will ich nicht stürzen. Aber doch nicht so einen Scheiß hier hinsetzen. Ist optisch sehr interessant geworden wäre. So, Ufo, was sagst du dieser Stabilität? Können Spucker noch so viel Säure drauf spucken? Wir werden es nicht mehr kaputt kriegen. Falls doch, mache ich Stahl draus. <lacht> Claudia Roth ist eine kommunistische Fee vor. Mhm. Was interessieren euch eigentlich fremde Menschen? Hm, komisch. Das ist doch mal eine ordentliche Zwischendecke. Oliki wäre stolz auf mich, wenn er da wäre. Das 
das hält. Naja. Statik und so halt. Wir müssen direkt noch ein paar Kerzen hin. Ich mach mal PC an und Kaffee. Bis gleich. Okay. Ohne selbst davon betroffen zu sein. Die interessieren mich, weil sie mein Umfeld beeinflussen. Also meins beeinflussen sie nicht. So. Bin ich glücklich. Oh, zack, 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 zack. Noch stabiler, noch stabiler, noch stabiler. Übel, was hier für Bunkerbauten möglich sind im Game. Übeler Shit ist das. Doch auch deins. Nein, das ist ein Glaubenssatz. Die beeinflussen mich nicht im geringsten. Null. Gar nicht. Hm. Ab jetzt wäre der Kampf schon aufnehmbar. Haben wir aber lassen wir nicht den Zufall. Zu viel Komfort lässt einen den Irrglauben unbeeinflusst von der Außenwelt zu sein. Nee, nee, ich bin wirklich unbeeinflusst. Ich garantiere dir, dass in meiner Wohnstube sich nicht das Geringste ändert, egal was irgendwelche Menschen auf dem Planeten tun. Ich kann auch in zehn Jahren hier sitzen, mein Tapet ist immer noch rot, ich habe einen Bildschirm hier neben mir. Hm. Ich war eine Frau. Ja, ich kenne dein tragisches Schicksal, Ufo. Musst du das allen sagen? Hättest du doch uns unser kleines Geheimnis äh, lassen können. Alter, eine Betontreppe habe ich so auch noch nicht gebaut. Sieht cool aus irgendwie, hä? Messer scharf, das Ding. Hm. Okay, dir glaube ich sogar. Das sage ich doch. So, äh, jetzt muss ich... Äh Jetzt muss ich mein kurzes Päuschen machen. Dann ist die Kündchen. Hier kommt ihr, geht Zombie rein. Meinst du jetzt Ufo? Äh, oder Micha? So, ich äh, bin mal für ein Sekündchen. Ich trinke mal was. Ich brauche noch eine Rolle runter, sonst wäre ich zu wach von der scheiß Sonne. Bis gleich.
Vi er der, frø hende. Det ser man nok eins nicht. Jetzt aber. Så vi tror jetzt nächstes Kerzen. Den Buchstaben, da ja. Das ist der Schriftzug hat überlebt. Du solltest aufhören, über Master Upo zu lästern, denn er sieht alles. Tut er das? Wo oh, mein Pinsel hin? Ach, das kannst du jetzt gar nicht erzählen. Holy, sei froh, dass du von nicht weißt, was du mir am Vertrauen erzählt hast. <lacht> so, wieder da. Das freut uns. Oh, das 
das. Ja. Die Buchstaben zählen übrigens als noch ein Block. Da müssen sie ja auch schon mal durchbuddeln. Das ist mein wehriger Wehrbau. Ist keine Säule 100? Uh, okay. Eine Säule 50 meine ich. Das ist ja irre. Muss ich ja doch wieder diese Steine bemühen. <lacht> oh, das wird langsam. Ordentliche Menge. Den Pillar und den Pillar. Spannend. Ja. Ich 
Dior for Windows. Dior for Windows. Was habe ich denn im Vertrauen erzählt? Ja, Delfino, was hast du denn erzählt? massiver aussehen. Das diese kleinen Stäbe da. Ja, ich glaube, ich könnte mich darauf einigen. Erzähl, da weißt du hier alles und da war's das mit dem Mod. In deinem Fleischfresskoma hast du echt schlimme Dinge gesagt. Nein, doch. Oh. Wir müssen ihn modden, auf jeden Fall. Jetzt mache ich so eine dicker Mache dann. Hm, probieren wir es doch schon mit dem Gerüst. Ach du Scheiße. Kein Klee mehr drin. Das ist kein Tierbaby. Nee, ja, also schlimm ist relativ. Wobei, ja, ich neige zu Extremismus und ich esse kein Tierbaby. Sorry, Boy. Wo ist wenigstens drei? Ich weiß es nicht, dass ich jetzt am Clay liegt. zu dick, wenn ich die dicken Seiten nehme. Das ist Aber die dünnen sehen halt ein bisschen witzig aus. Zu dünn halt. Fall weniger Platz zum Schießen. Das ist gut, Ufo, gut, Ufo. Und man könnte immer noch alles überblicken. So das Sichtfeld nicht einschränken, sondern nur den Weichplatz. Und den Zombies, wenn ihr Angriff. Aber würde noch genauso viel Sichtfläche nach unten hin haben, wenn man dicke Säulen nimmt.
Die Stäbe sehen doch geil aus, wenn man so eng macht. Ich glaube, ich nehme dicke. Möge ich mir das hier verzeihen. Ja, jetzt ist natürlich. Jetzt ist natürlich auch doch der Beton ausgegangen. Eindeutiges Zeichen, dass ich ins Bett gehen sollte. <lacht> Fußboden hier könnte man auch bald wieder bemalen. Hat der darf borgartig aussehen. Jetzt brauche ich erstmal Beton. Hat die 6000 schon zusammen. Ich kann nicht das Genick so Spaß. Ich habe es in eigenen Augen gesehen. Ach, da wird der Rückmark aus. Widerlich. Oh, die jetzt fängt doch schon wieder an. Alles gesehen. Ja, ja, ja. Ist trotzdem wirklich. Oh mein... Such doch nicht etwa in meinen Wehrbau einzubrechen. Unverschämt von euch. Nächste Schreierin. Bist du müde, Ziel? Bist du zu müde mir? Ja, bin ich. Übel sich spät. Spät am Abend. Ja, ja. 
Aber 20 hätten wir mal erreicht. Zum Beispiel ein Führer auf der Stammzellen. Ich sauge wöchentlich Embryonen in meinem Magen. Lecker. Stimmt symmetrisch aus, wenn ich es jemals da mache. Oh, ich will eigentlich wenig Säulen haben. Kann sich jeder aussuchen, in welche Richtung er schießt. Jo, und dachte schon zusammen. Da haben wir es schlecht aus. Noch ein Saugen holen. Stammzellen sind, was ich aufsaugen will. drauf und dann kommt schon das nächste Stockwerk. Da kommt drei drauf und da kommt eine Art, ich weiß nicht, Dach. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall 15 hoch. Minimum. Vielleicht auch 18. Und wie geht es dem Typen, der eine Prostituierte verliebt ist? Hm. Das wird knifflig. Das wird echt knifflig. Das, sechseckig zu, das Dach da drauf sechseckig zu kriegen wird knifflig. Aber das soll heute nicht mehr meine Sorge sein, sondern morgen. Lässt mich in Ruhe. Jo, ich nehme hier, 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 hier. Hm. Lässt mich in Ruhe, aber der Nachbar hat mich gegrüßt, also der, der ihn verhauen wollte. Wir könnten zusammen verhauen. Seid ihr noch ein Menschen? Warum wollt ihr andere Leute verhauen? Ich 
Nie to wasz jaką. Okej. Okay. Hass verbindet Menschen, ja, wenn es passt. Durch den Hass auch einen Koch kennengelernt. Das ist auch schön. Das ist ich habe da schon einiges an Erde raus, so interessant ist. Das wird noch Beton. Ja, das sieht ganz wehrhaft aus, der Wert auch. 50 wurde das Wert. Ja, nochmal. Ne, da ist er ja schon. Moment, mal, muss ich mir rechnen. Da geht schon 9. Wenn da noch ein Stockwerk draufkommt mit 6. Beziehungsweise mit Dach mit 7, da ist er ja schon 16 hoch. Hm. Müsste mal gucken, wie es aussieht. Beim letzten Mal war er gleich 14. Jetzt nochmal 6 drauf. Und nochmal ein Dach. Oder nochmal 3 zumindest, würde ich dann sagen. Machen wir ein Dreierdach, da sind wir 19 hoch. Dann hat er auch eine ordentliche Höhe und sieht nicht mehr so dicklich aus. Ich hab noch Glück. Oder auch Gegenstände auch mitbauen. Es ist nur dieser Idiot und sonst keine Gefahrenquelle. Ja, wollen wir mal eine Blutnacht auf dem Haus, auf dem Baumhaus verbringen. Das war sicherlich spannend. Ziel macht das richtig. Was mache ich richtig? Hm? Du kennst eine neue Mod gehen schon wieder das? Ah. Hey, das will er nicht kennen. Oh, gebt mir noch zwei Wochen, dann ist der Werber fertig. So, so ein bisschen. Nee, das willst du nicht kennen, glaub mir. Speedbulls Haus ist aber auch zerballert, ey. Mensch, Mensch, das macht den nur. <lacht> Dass es überhaupt werden soll, frage ich mich. Was sind denn beide Weine? Hat sich jetzt schon mal Nähe gebaut. Unglaublich, was der an Fressen braucht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er auf dem letzten Server so dermaßen viel fressen musste.
Fuck. Red oder Pisser jetzt da werden Leute wegen Indem den Hass gesperrt, was auch immer das sein soll. Oh, wo ihr so in sein? <lacht> Noch 30, 38, ich kriege 38 zusammen. Ja. Zwölftausend. Brauche ich für sechstausend. Das bedeutet, man braucht wieder etwas strafwürdiges zu sagen. Man braucht wieder Gewalt und Heiz. Das reicht lediglich, wieder der Therapie zu sprechen. Schon wird man sensiert. Puh, ja, ist ja scheinbar. Jetzt können wir 6000 machen. Das ist ja jetzt 6000 Beton. 12.000 Stein, 6000 Sand und 6000 Zement. Und das machen wir morgen. Kann die, die pädophile Sau sagte, er ja, ist ignorieren sie uns, dann lachten sie uns nach Hollow. Wieso soll der Pädophil gewesen sein? Du kommst auf Ideen, das ist manchmal der Wahnsinn. Ah. So. Kerz wollte ich noch ein Jahr machen. Kerzen, Kerzen und nochmal Kerzen. Das mittlere Stockwerk, das unterste Stockwerk, ja. Da dringend Kerzen. So, habt ihr noch Fragen? Wie ich darauf komme? Ja. Kann die war ein Schwein, noch schlimmer als Mutter Therese. Wo ist der Beweis, Holy? Welcher Typ im Internet hat jetzt schon wieder eine Behauptung aufgestellt? Ah. 
Die DDR kommt wieder. Ja, Standard. Er schlief um zwölf Jahre in seinem Bett. Warst du dabei, Holy, dass du das weißt? Das ist historisch, heißt der alten Hi, Wasser, Mausi. Nein, interessiert wie Holy immer die Satanisten ausklammert bei seinen Recherchen. Mhm. Mhm. Interessant, ja. Was ist so schlimm daran? Was ist woran schlimm? Ich weiß es nicht. Oh. Aber du weißt nicht, dass es nicht so war. Nee. Nicht, die nicht Existenz von etwas lässt sich nicht beweisen. Und die Existenz von etwas lässt sich nur sehr schwer beweisen. Vor allem, wenn man nicht dabei war. Das ist so unwichtig, Odi, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Ja, doch interessant, ich frage mich, ist die Schluss hier? Genau, zu Beweise, hol ich das Gegenteil. <lacht> das ist wie eine Unschuldige seine Unschuld beweisen muss. Okay, wenn er nichts mehr... Sinnvoll ist, dann bin ich jetzt durch. Gute Nacht. Tüdelü und so.